క్రీస్తునందు ప్రియమైన సజీవాయిన శ్రోతలందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేస్తా ఉన్నాను దేవుని ముఖ దర్శనం అనే అంశాన్ని ఈరోజు మనం ధ్యానించుకుందాం తొమ్మిదేళ్ల నా కుమారుడు ఎప్పుడు నన్ను అనేక ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాడు కొన్నిసార్లు వాడు వెనక్కి తిరిగి కూడా మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాడు నేను తరచూ నాకు వినబడడం లేదు మాట్లాడుతున్నప్పుడు దయచేసి నా వైపు చూసి మాట్లాడు అని అంటూ ఉంటాను ఈ అనుభవం మనలో అనేక మందికి ఎదురై ఉండవచ్చు వాస్తవంగా ఇప్పుడు మనం ఫోన్ కాల్స్ కంటే వీడియో కాల్స్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము మనకు వినబడక కాదు కానీ ముఖాన్ని చూసి మాట్లాడితే లేదా ప్రశ్నలు అడిగితే ఆలోచన వేరే విధంగా ఉంటుంది కదా మనం ప్రార్థన చేస్తాము కానీ ఎవరికైతే ప్రార్థన చేస్తున్నామో ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని మర్చిపోయి మనమైన ప్రశ్నలలో చిక్కుకొని దృష్టంతా మనతోనే నింపుకొని ఉంటాము కొన్నిసార్లు మనం ప్రార్థనలో చెప్తుంది ఆయనకు వినబడక కాదు కానీ ఆయన వంక మనం నిజంగా చూడకుండా మాట్లాడే అవకాశం ఉన్న కారణాన్ని బట్టి దేవుడు ఇదే విషయాన్ని మనతో చెప్పాలనుకుంటున్నాడని నాకు అనిపిస్తుంది నా కుమారునిలాగా మనం ఎవరితోనైతే మాట్లాడుతున్నామో వారిపై దృష్టి నిలపకుండా ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాం దేవుడు ఎవరో ఆయన ఏమి చేశాడో అన్నవి గుర్తు చేసుకోవడం వల్ల మనకున్న అనేక సమస్యలకు ఉత్తమమైన పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఆయన ప్రేమ కలిగిన వాడు క్షమించేవాడు సార్వభౌముడు కృప కలిగిన వాడు అన్న ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని మనం ఎరిగి వాటిపై తిరిగి దృష్టి నిలపడం ద్వారా ఆదరణ పొందుతాం దావిదు ఆరాధనకు ప్రార్థనకు నాయకులను నియమించినప్పుడు దేవుని బలమును శక్తి అంటే ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని స్థుతిస్తూ గతంలో ఆయన విశ్వాసతను గూర్చిన సంగతులను వివరించమని ప్రజలను ఆయన పురికొలిపాడు యోహోవాను ఆశ్రయించుడి ఆయన బలమును ఆశ్రయించుడి ఆయన సన్నిధి నిత్యము వెదకుడి ఈ ఒక వాక్యము దినవృత్తాంతముల మొదటి గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము పదకొండవ చనం మనం గమనించగలం దేవుని సన్నిధిపై మనం దృష్టి సారిస్తే జవాబు దొరకని ప్రశ్న నడుమ మనల్ని నిలబెట్టగల శక్తిని ఆదరణను పొందగలం దేవుని ముఖ దర్శనం మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది దేవుడు ఈ వాక్యమును దీవించునుగాక ఆమెను